हेलो माय डियर स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेंस के हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर प्राची वर्मा और हमने हमारी बुक हनी ड्यू की सेकेंड यूनिट की जो पोम है ज्योग्राफी लेसन उसकी रीडिंग पूरी कर ली थी और अब बारी है उसकी समरी पढ़ने की तो समरी पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूँ कि जोग्राफी लेसन जो है उसका मतलब हम भूगोल के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे लेकिन हमारे कवि जुल्फिकार घोष ने हमें ये बताया है कि वो जोग्राफी को देख वो जो भूगोलिक नक्शा था उसको देखकर उन्हें एक सीख मिली उन्हें एक लेसन मिला जो हमने इस पोम में पढ़ा है तो आइए इसकी समरी को शुरू करते हैं इन दिस पोम घोष टॉक्स अबाउट थ्री थिंग्स फर्स्टली हाउ एवरीथिंग लुक्स फ्रॉम द स्काई जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि घोष जो है जुल्फिकार घोष वो तीन चीजों के बारे में बात करते हैं जो कि पहली चीज है हाउ एवरीथिंग लुक्स फ्रॉम द स्काई ऊपर से सब कुछ कैसा दिखता है सेकेंडली हाउ सिविलाइजेशन वॉज सेटअप कि सिविलाइजेशन जो है वो कैसे सेट हुआ था मतलब हमारे जो विकसित होना है वो किस तरीके से सेटअप हुआ था हमने किस प्रकार गाँव बसाए फिर शहर बसाए फिर टाउन इस तरीके से हमने जगहों को बसाया है अपने घर बसाए हैं Why, lastly, why people hate each other? और फिर ये भी बताया है कि लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं मतलब हमने तीन चीजें यहाँ पर देखी पहली कि आसमान से सब कुछ क्या दिखता है जो कि है सिर्फ दिखना क्या है और उसका मतलब क्या है वो कवि ने यहाँ पर निकाल लिया है उसके बाद में देखा है कि हम लोगों का विकसित जो है विकास किस तरीके से हुआ है इंसानों का और उसके बाद में हम एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं जनरली इंसान जो है वो एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं ये तीन चीज़ जो है इनके बारे में हमारे पोइट ने यहाँ पर बात करी है पोइट सेज दैट व्हेन ही सीज द सिटी फ्रॉम अ जेट ही फाइंड दैट द सिटीज आर नॉट वेल प्लान तो उन्होंने क्या कहा कि जब वो सिटी वो मतलब एक जेट एयरप्लेन से देखते हैं अपने शहर को तो वो देखते हैं कि सिटीज उतने अच्छे से प्लान्ड नहीं हैं ही रियलाइज दैट वाटर इज़ वेरी असेंशियल फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ उनको ये भी समझ में आता है कि पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है बहुत सारे कामों के लिए जैसे कि एग्रीकल्चर खेती के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे कि ट्रांसपोर्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शिप है बोट है इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि पानी में चलती हैं और बिजनेस के लिए तो फिर ज़रूरी है ही As the jet moves higher, he reflects that people have built boundaries and hate each other. तो वो जैसे जैसे जेट ऊपर उठता जाता है उन्हें सिर्फ एक शहर नहीं उन्हें देश भी दिखने लग जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि उनको ये भी समझ में आ जाता है कि लोगों ने बाउंड्रीज क्यों बनाई हैं दीवारें क्यों खड़ी करी हैं दीवारों का मतलब यहाँ पर है एक दूसरे को अलग अलग क्यों कर दिया है खुद को बांट क्यों दिया है कम्युनिटीज़ के बेसिस पर रिलीजन के बेसिस पर कास्ट के बेसिस पर इन सब बेसिस पर लोगों ने एक दूसरे में जो है बंटवारा क्यों कर दिया है वो हमें यहाँ पर वो बात करते हैं उसके बारे में कि हम एक दूसरे से फिर नफरत क्यों करते हैं इस वजह से तो सबसे पहले स्टैंडा में जो है पोइट बात करते हैं वेन जेट रीच दी हाइट ऑफ टेन थाउजेंड फीट जब वो दस हजार फीट की ऊंचाई पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सिटीज जो है वो शहरों शहर जो है वो नदियों के पास और पानी के जो रिसोर्सेज हैं कोई भी नदी है तालाब है इन जगहों के पास ही बसी हुई हैं और वो ये भी देखते हैं कि पानी जो है उसकी अवेलेबिलिटी मतलब उसका होना हम तक पहुंच पाना जो है ये एक रीजन है कि हम इतने और अनऑर्गेनाइज तरीके से बने हुए हैं कि हम जो हैं कहीं पर भी बस गए हैं क्यों क्योंकि वहां पर हमारी जरूरत की चीजें थी आज के समय में आप देख सकते हैं कि हमारा जो शहर है वो भी मतलब हम ऊपर से देखेंगे तो जो रोड है आड़ी टेड़ी बनी हुई है वो ऊपर से देखने में ऐसा लगेगा कि काफी जमी है लेकिन वो कहीं भी भाग रही है किसी भी दिशा में वो जा रही है क्यों क्योंकि वहां पर उनको जो है अपने पसंद की चीजों की अपनी सहूलियत की जो चीजें हैं वो वहां पर मिल जाती है वहां पर उनको बड़ा बड़ा प्लॉट मिल जाता है या वहां पर उनको पानी का रिसोर्स मिल जाता है या वहां उनको बिजली का कनेक्शन मिल जाता है इस तरीके से जिसको जो जरूरत है वो उस जरूरत के हिसाब से अपने घर की जगह को पसंद करता है चूज करता है अपनी नेसेसिटीज ग्रू एज पर नेसेसिटीज अपनी जरूरत के हिसाब से जो है शहर जो है वो बड़े हैं और उन्होंने जो है विकास किया है जब जेट दस हजार फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो उसने देखा कि शहर जो है वो जल संसाधनों की जरूरत के या उनके लोकेशन के हिसाब से बसे हुए हैं और जो शहरों के विकसित होने का जो असंगठित तरीके से मतलब एक असमान तरीके से जमा हुआ होना है वो भी इसीलिए है क्योंकि हम अपने जरूरत के हिसाब से ही जगह देख कर पर बस जाते हैं द पोइट रियलाइज दैट पीपल सेटल्ड नियर द वाटर रिसोर्सेज मोर एज दे रिक्वायर वाटर फॉर ऑलमोस्ट ऑल देयर एक्टिविटीज उनको अपनी हर चीज के लिए अपने हर जरूरत के लिए अपनी लाइफ के अपने जीवन के या अपने सुबह से लेकर रात तक के जो उनका टाइम टेबल है उसके लिए उन्हें पानी की कितनी आवश्यकता है और उस आवश्यकता के अनुसार ही उन्होंने अपने घर को बसाया है 
ही अंडरस्टैंड दैट द फर्टाइल लैंड एंड वाटर आर द की टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस मतलब कि जो फर्टाइल लैंड है मतलब उपजाऊ भूमि है और पानी है वो ही हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसका एक कारण है अगर हम अभी तक जीवित हैं अगर हम अच्छा जीवन जी रहे हैं तो वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास उपजाऊ जमीन है जिसमें कि खाना जो है अनाज जो है वो उग सकता है और हमारे पास साफ पानी है जिसे पीकर हम स्वस्थ रह सकते हैं तो हम ये देख सकते हैं ये सारे जो है लॉजिकल रीजन है ये तर्क है कि हमारे जो सिटीज हमारे जो शहर है वो किस प्रकार उन्होंने विकास किया है किस प्रकार उनका डेवलपमेंट जो है वो हुआ है तो क्या समझ में आया कि लोग जो है वो पानी के जो जल संसाधन हैं उनके हिसाब से उन्होंने अपनी जगह को चूज कर लिया है रहने के लिए और अगर पानी और जमीन नहीं होता उपजाऊ जमीन और पानी हमारे पास नहीं होता या हमें उनकी जगह पता नहीं होती तो हम शायद अब तक इतने तादाद में जीवित नहीं हो सकते थे उसके साथ साथ इस टैंसा में कभी ये भी बात करते हैं कि उन्हें ये समझ में आता है कि जो मतलब लोग हैं उन्होंने किस प्रकार अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रकृति को भी अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करी है वो इस चीज़ को कहते नहीं हैं पर इस चीज़ को वो दर्शाना चाहते हैं कि हम कितने ज़्यादा प्रकृति के पर आधारित हैं फिर ड्रिंकिंग वाटर जो है वो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है पानी पीना और पानी जो है हमारी सारी एक्टिविटीज़ के लिए हमारी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है तो वो ये भी साफ साफ कहते हैं कि अर्थ में पानी ज्यादा है और जमीन जो है वो कम है और अर्थ राउंड है यहाँ पे वो इस बात पे भी आते हैं कि जब वो छह मील की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं अपने जेट के द्वारा तो वो क्या देखते हैं कि यहाँ इतनी ऊंचाई से उनको समझ में आता है कि जो पृथ्वी है वो गोल है और पृथ्वी पर पानी ज्यादा है और जमीन जो है वो कम है क्योंकि उन्होंने देखा कि पानी हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है तो उन्होंने इस बात पे भी ध्यान दी कि इतनी ऊंचाई से उनको जो है जो पृथ्वी है उसकी जो ज़मीन है या उसकी जो लाइन है वैसे मुड़ते हुए दिख रही थी जिससे उनको ये बात का सबूत मिल गया जो उन्होंने अब तक पढ़ा था कि पृथ्वी गोल है तो उन्हें ये दिख भी गया कि पृथ्वी गोल है और उन्होंने इस चीज़ पर भी ध्यान दिया कि पृथ्वी के पास पानी ज़्यादा मात्रा में है और ज़मीन जो है वो उसके मुकाबले कम मात्रा में है और आखिर में वो इस जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो एक्चुअली इस पोएम का लेसन है जो इसका जो हमें शिक्षा मिलती है वो ये है कि लोग जो हैं धरती पर वो वॉल्स दीवारें बनाते हैं बाउंड्री बना लेते हैं फेंस लगा देते हैं क्यों लगाते हैं क्योंकि पोएट कहते हैं कि ह्यूमन ह्यूमन बींग्स को बहुत ज़्यादा नॉलेज है अर्थ के बारे में उसके शेप के बारे में वो कैसी दिखती है ज़मीन है कहाँ है अंदर से कैसी है बाहर से कैसी है इन सब चीज़ों के बारे में इंसानों को बहुत ज्ञान है लेकिन जो उसका एमरजेंस है जो मतलब जिस तरीके से हम बने हैं जो हमारे शहर बने हैं हमारे देश बने हैं नेशन से आने की देश सिटीज यानी कि शहर तो बट दिस बट इन दिस क्वेस्ट लेकिन इस भाग दौड़ में कुछ पाने की जो चाह है इंसान की बढ़ते रहने की वी हैव अटेंड एब्सोल्यूटली नो नॉलेज अबाउट हाउ टू लिव पीसफुली ऑन दिस अमेजिंग प्लानट अमेजिंग प्लानट क्यों कहा गया क्योंकि हमें पृथ्वी बहुत कुछ देती है जीवन के साथ साथ वो हमारे अच्छा जीवन जीने जो जीने की वो है ज़रूरतें वो भी हमारी पूरी करती है सिर्फ वो हमें हवा नहीं देती जिससे हम सांस ले सकते हैं हमें पानी ही नहीं देती वो हमें कितने प्रकार के फल फूल जाने क्या क्या चीज़ें वो हमें देती है जिससे हम एक बहुत ही सुखद जीवन जी सकते हैं लेकिन हमने इस भाग दौड़ में आगे बढ़ने की बेहतर होने की और ज्यादा मॉडर्न होने की जो भाग दौड़ है उसमें हमने ये ज्ञान तो बिल्कुल ही प्राप्त नहीं किया कि हमें पीसफुली कैसे रहना चाहिए हमें सुखद जीवन कैसे जीना चाहिए हमें सुकून से कैसे जीना चाहिए तो यहाँ पे हमारे पोइट ने हमको आखिर में भूगोल की मदद से जोग्राफी के नक्शे की मदद से ये एक ज्ञान दिया है हमें शिक्षा यहाँ पर मिली है कि इंसान ने दीवारें बना ली हैं बाउंड्री बना ली हैं फेंस बना ली हैं लोगों का बंटवारा कर लिया है मॉडर्न हो गए हैं लेकिन इस मॉडर्न बनने की जो दौड़ है उसमें हम अपना एक जो सुकून से भरा जीवन जीना होता है अपने परिवार के साथ अपने दोस्तों के साथ वो हम जीना भूल गए हैं हमने उस बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं पाए हैं अपने जीवन में और वो ये भी नहीं समझ पाते हैं जब उनको ये समझ में आता है कि हम ये नहीं समझ पाए हैं हमें इस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है तो उनको समझ में नहीं आता कि हम एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं हम एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं लोग सेल्फिश हैं जेलस हैं एक बहुत ही ज़्यादा उनकी सक्रिय मानसिकता है कि ये गलत है ये सही है लेकिन ऐसा होता नहीं है 
इतने प्रकार के लोग हैं किसी के लिए कुछ सही होता है किसी के लिए कुछ गलत होता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने हिसाब से चीजों को सही और गलत बना दें उसके साथ साथ उन्हें यह भी पता चलता है कि अर्थ जो है वो एक है लेकिन लोग जो है जो अर्थ पे रहते हैं वो अलग अलग भागों में बटे हुए हैं ये एक बहुत ही बढ़िया चीज उन्होंने कही है कि हमारा जो ये ग्रह है पृथ्वी ग्रह है वो एक है वो हम सबका है लेकिन हम जो रहते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर अलग भागों में बटे हुए हैं अलग ग्रुप्स में बटे हुए हैं He also feels that people on the planet are not living in harmony together for shallow reasons. और वो जो छोटे छोटे कारणों के लिए नहीं है ऐसा कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहते हारमनी मतलब एकजुट होकर खुशी से नहीं रहते हैं लेकिन लोग जो हैं वो अपने अगर लोग ऐसा चाहें कि हम हमारी जो असमानता है जो हमारे डिफ्रेंसेज हैं उनको हम भूल जाएँ और एक साथ खुशी से रहें तो ये प्लानट जो है और भी ज़्यादा वंडरफुल रहेगा और भी ज़्यादा ब्यूटिफुल रहेगा और एक हमें एक बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी जो अभी हमें टेंशन रहती है हमें चिंता रहती है वो चिंताएं वो टेंशन जो है हमारी वो कम हो जाएंगी अगर हम नए लोगों से मिलें और उनसे बिल्कुल ऐसा व्यवहार करें जैसे कि वो हमारे दोस्त ही हैं तो कवि ने हमको यहाँ पर एक सीख भी दी है कि हमें क्या करना चाहिए जब उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि हमारी एक ग्रह पर हम इतने सारे लोग रहते हैं लेकिन हम आपस में जो है भेदभाव कर लेते हैं एक दूसरे को डिफरेंस बता देते हैं कि ये हमसे अलग हैं अगर हम उस चीज़ को भूलकर कर एकजुट हारमनी में रहें तो ये प्लानट और भी खूबसूरत जगह हो जाएगी हमारे रहने के लिए तो इसका जो कंक्लूजन निकलता है पोम का वो ये है कि हमें नेचुरल रिसोर्स और जैसे कि पानी और लैंड है उसे बहुत ही वाइजली इस्तेमाल करना चाहिए मतलब उसे बहुत ही ध्यान रख के इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ऐसे जरूरी नहीं है कि अगर बहुत सारा पानी है हमारे पास तो वो पानी कभी खत्म नहीं होगा या बहुत सारा लैंड है हमारे पास तो हम उस लैंड को किसी भी तरीके से खराब करते रहे कचरा फेंकते रहे तो उसका कुछ हमें उल्टा जो है हमें नहीं मिलेगा लेकिन हमें बिल्कुल मिलेगा हम वही रहते हैं और अगर वही जमीन हम खराब करेंगे तो हम उस पर सुखद जीवन कैसे जी पाएंगे उसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि अगर हम हारमनी में एक साथ रहें और लड़ाई ना करें एक दूसरे के पर छोटी छोटी चीजों को लेकर लड़ाई या जंग ना छेड़ें तो इस तरीके से हम अर्थ को और भी खूबसूरत जगह बना सकते हैं रहने के लिए कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम भूमि और जल के जैसे प्राकृतिक संसाधनों को बुद्धिमानी से उपयोग करें साथ ही हम सब एक साथ सद्भाव से रहेंगे और छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे तो इस तरह हम पृथ्वी को और भी खूबसूरत जगह बना सकते हैं रहने के लिए तो इसी के साथ हमारी समरी खत्म होती है इस पोम की मैं आशा करती हूँ कि आपको भी ये सीख बहुत अच्छे से समझ में आई होगी जो हमारे पोएट जुल्फिकार घोष ने हमें यहाँ पर समझाई है कि हम अलग नहीं हैं हम सब एक हैं और हमें एकजुट होकर खुशी से रहना चाहिए अब अगले वीडियो में हम देखेंगे इस पोम में यूज किए गए या इस्तेमाल किए जाने वाले पोएटिक डिवाइसेस और फिर हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस तब तक के लिए थैंक यू और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है 100 परसेंट फ्री ऑनलाइन शिक्षा जो कि सिक्स से ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए है सारे स्टेट बोर्ड्स के लिए तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ आया तो इसे लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें और जिसको इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ना हो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें थैंक यू